Hello and welcome to this video of 10th class English. Myself Bhaskar Khadbode from JDP High School Persab District Usmanabad. Vidyarthi Mitranno, as upon ya video cha madhya matun, aplya yatta dhavi ingraji visha cha jo pachwa part ahe. His first flight. Ya pata varin je language study section ahe. Language study section me je kaha hai ta grammar sabha. Tar ya pata varin fakt language study section cha apan ya video madhe vichar karna raho. Ani आपले या पाठाचा अंतर्गत लैंग्वेज स्टडी सेक्शन चा अंतर्गत जाके एक्टिविटीज दिले लाये या एक्टिविटीज बदल ची चर्चा आपन या वीडियो चा माध्यमातुन करना रहो मगाज़ आपन या ठिकानी होमोफोन्स होमोग्राम्स सोबतस एडवर्ब आनी वाइस मंजे चेंज द वाइस एक्टिव वाइस आनी पैसिव वाइस या घटकान � माझे आपल्याला विनंती असेल की आपण हा जो घटक आहे किंवा हे जे कंटेंट आहे तर हे आपल्या पाठ्यपुस्तकातून एक वेळ वाचून घ्यावं ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा आणि तसंच हा व्हिडिओ पाहत असताना सुद्धा आपण जर आपलं पाठ्यपुस्तक सोबत ठेवलं किंवा पाठ्यपुस्तकात जर पाहिलं तर हे घटक आपल्याला व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल सोबतच काही जे ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज करत असताना आपण हा व्हिडिओ पाहत असताना आपली वही आणि पेन याचा सुद्धा उपयोग करावा आणि हे वाक्य करून पाहण्याचा प्रयत्न करावा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा आपण जर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला तरच आपल्याला हा घटक व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल तर चला आज आपण आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे या व्हिडिओला सुरुवात करूया लँग्वेज स्टडी सेक्शन अंडर द लेसन ऑफ वन पॉईंट फाईव्ह हिज फर्स्ट फ्लाईट द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी अंडर The language study section is या language study section चा अंतर के तस्नारी ही जी पहली करती आहे थी पार There are words that have the same pronunciation but differ in spelling They are called homophones अता homophones, homophones में जे का Same pronunciation but different spelling या ठिकाने उच्चार जो आहे तो समान असना रहे जो दोन शब्द असणार आहे त्या दोन शब्दांचा जो उच्चार आहे तो सिमिलर आहे सारखा आहे परंतु त्याचं जे स्पेलिंग आहे हे स्पेलिंग वेगळं असणार आहे आणि त्याचा अर्थ सुद्धा काय असणार आहे वेगळा असणार आहे म्हणजेच काय तर समान उच्चार असणारे परंतु स्पेलिंग भिन्न असणारे आणि अर्थ भिन्न असणारे जे शब्द आहेत अशा शब्दांना या ठिकाणी होमो होन्स असं म्हटलं जातं फॉर एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी फिअर एफ ए आय आर फेअर म्हणजे फेअर स्किन होईल म्हणजे थोडीशी उजळ त्वचा असेल किंवा फेअर म्हणजे जत्रा होईल किंवा आपण म्हणतो इट इज नॉट फेअर हे योग्य नाही अशा पद्धतीनं आणि एफ ए आर ई फेअर तर या ठिकाणी हे दोन शब्द एफ ए आय आर फेअर आणि एफ ए आर ई फेअर असे दोन शब्द आहेत उच्चार दोन्ही शब्दाचा फेअर फेअरच आहे परंतु एकाचं स्पेलिंग हे एफ ए आय आर आहे आणि दुसऱ्याचं स्पेलिंग हे एफ ए आर ई आहे किंवा दुसरं उदाहरण पहा नो आणि नो के एन ओ डब्ल्यू नो म्हणजे माहीत असणं आणि एन ओ नो म्हणजे नाही तर दोन्ही शब्दांचा उच्चार नो असाच आहे परंतु एकाचं स्पेलिंग के एन ओ डब्ल्यू आहे आणि एकाचं स्पेलिंग हे एन ओ नो आहे म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की ज्या शब्दांचा उच्चार सारखा आहे परंतु त्याचं स्पेलिंग भिन्न आहे अशा शब्दांना होमोफोन्स असं म्हटलं जातं Sometimes the words have the same spellings and pronunciation, but can have different meaning in different situations. Ada homophones pai la pun. Ki pronunciation same ahe parantu, je spelling ahe te different ahe. Maje uchar saman ahe, pan spelling bin na ahe. Tala homophones manai cha. Ada homographs, dusri category ahe shabdhan chi. Ki homographs manje ka ahe, sometimes the words have the same spelling and pronunciation, but can have have different meanings in different situation. Uchar pan same ahe, spelling suddha same ahe. Parantu ya shabdhan sa jo arta ahe, kima ya shabdhan sa jo uses ahe, manje upyog ahe. The uses of words are different from different situation. Manje vegevegra sandarbha amade ya shabdhan sa artha aani upyog ha vegevegra paddhati na kela jat. Asha shabdhan na homograph sa samat la jat. म्हणजे आपण पाहतो की इंग्रजीमध्ये सगळ्यात मोठी जी समस्या आहे ती कोणती आहे तर एकाच शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहे आणि एकच शब्द वेगवेगळ्या अर्थानं वेगवेगळ्या संदर्भानं वेगवेगळ्या परिस्थितीत वापरला जातो बिकॉज ऑफ दॅट वी थिंक दॅट इंग्लिश लँग्वेज इज अ लिटल बीट अ हार्ड लँग्वेज म्हणून आपल्याला इंग्रजी भाषा थोडीशी अवघड वाटते 
आता होमोग्राफ्स म्हणजे काय तो उच्चार पण सेम आहे आणि स्पेलिंग सुद्धा सेम आहे परंतु याचा अर्थ आणि वापर हा वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी वापरला जातो म्हणजे सेम वर्ड ह्या अ डिफरंट मिनिंग सच टाईप ऑफ वर्ड्स आर कॉल होमोग्राफ्स फॉर एक्झाम्पल पा या ठिकाणी वॉच आणि वॉच आता डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच तर वॉच या शब्दाचा जर वर म्हणून उपयोग केला तर वॉच या शब्दाचा अर्थ होतो टू ऑब्झर्व म्हणजे कोणत्या तरी गोष्टीचं निरीक्षण करणे ही इज वॉचिंग तो पाहत आहे अशा पद्धतीनं म्हणजे तो निरीक्षण करत आहे किंवा त्याचं लक्ष आहे क्रियापद म्हणून आणि जर आपण या शब्दाचा नवण म्हणून उपयोग केला वॉच तर वॉच म्हणजे पोर्टेबल टाइमपीस म्हणजे हलवता येणार जसं की आपलं रिस्ट वॉच असतं म्हणजे आपल्या मनगटामध्ये असणारं घड्याळ असतं किंवा वॉल वॉच असतं म्हणजे भिंतीवरचं घड्याळ असतं म्हणजे वॉच या शब्दाचा नाम म्हणून उपयोग केला तर घड्याळ किंवा वेळ दर्शवणारे गॅझेट आणि वॉच या शब्दाचा वर म्हणून उपयोग केला तर वॉच म्हणजे निरीक्षण करणे किंवा पाहणे दुसरं उदाहरण पहा फेअर एफ ए आय आर फेअर नॉट व्हेरी गुड नॉट व्हेरी बा बॅड इट्स ओके इट्स फेअर म्हणजे काय सो सो म्हणजे जास्त चांगलंही नाही आणि जास्त वाईट ही नाही दुसरा अर्थ पहा एफ ए आय आर फेअर मीन्स अँड एक्झिबिशन अँड सेल ऑफ ॲटम्स या ठिकाणी आपण सेल लागला म्हणतो आणि एक्झिबिशन म्हणजे प्रदर्शन आणि विक्री ज्या ठिकाणी असते काही वस्तूंची किंवा फेअर म्हणजे यात्रा असा पण अर्थ होतो आणि तिसरा अर्थ पहा फेअर मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन स्किन टोन फेअर टोन म्हणजे थोडीशी उजळतोच म्हणजे थोडस म्हणजे काय म्हणूया आपण थोडस व्हाईटनेस असणारी ज्याला आपण गोरी त्वचा असं म्हणतो तर त्याला फेअर स्किन टोन अशा पद्धतीनं म्हणजे एकाच शब्दाचे आपणाला या ठिकाणी वेगवेगळे अर्थ पाहायला मिळत आहेत नोट होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोनिम्स तर होमोफोन्स आणि होमोग्राफ्स होमोग्राफ्स म्हणजे काय तर सेम उच्चार सेम स्पेलिंग आणि होमोफोन्स म्हणजे काय तर ज्या ठिकाणी उच्चार सेम आहे परंतु स्पेलिंग भिन्न आहे तर या दोन्ही शब्दांना एकत्रितपणे किंवा या प्रकारच्या शब्दांना एकत्रितपणे होमोनिम्स असं म्हटलं जात या ठिकाणी काही एक्झाम्पल्स आहेत पा घेऊ द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग तर या ठिकाणी खालील शब्दांचे होमोफोन्स या ठिकाणी आपण सांगायचे तर ब्ल्यू आणि ब्ल्यू बी एल यू ई ब्ल्यू मीन्स दॅट इज द नेम ऑफ अ कलर इट्स अ कलर निळा रंग म्हणू आपण किंवा थोडासा व्हलगर असणे अशा अर्थानं ब्ल्यू व्हलगर म्हणजे थोडासा उथळ आणि ब्ल्यू बी एल ई डब्ल्यू तर पास फॉर्म ऑफ ब्लू बी एल ओ डब्ल्यू ब्लू म्हणजे वाहणे वारा वाहणे म्हणतो आपण तर वाऱ्या वाऱ्याची वाहण्याची जी क्रिया आहे त्याला आपण ब्लू असं म्हणतो त्याचा भूतकाळ आहे ब्ल्यू तर बी एल यू ई ब्ल्यू म्हणजे निळा रंग आणि बी एल ई डब्ल्यू ब्ल्यू म्हणजे वार म्हणजे ब्लूचा पास्ट फॉर्म तर या दोन शब्दाचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी प्रोनाउन्सिएशन किंवा उच्चार या दोन्ही शब्दाचा सेम आहे परंतु या दोन्ही शब्दांचा स्पेलिंग आणि अर्थ हा वेगळा असलेला दिसून येतो दुसरं उदाहरण पहा बिअर आणि बेअर 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 बी ए आर बेअर म्हणजे अस्वल अस्वलाला आपण दॅट इज अ नेम ऑफ अन ॲनिमल आणि बी ए आर ई बेअर बेअर म्हणजे टॉलरेशन आय कांट बेअर धिस म्हणजे मी हे सहन करू शकत नाही थर्ड एक्झाम्पल पहा बीट आणि बीट बी डबल ई टी बीट अ काइंड ऑफ व्हेजिटेबल ते बटाट्यासारखं थोडंसं लालसर असतं पहा ज्याच्यामुळं आपल्या शरीरातील जे म्हणजे हिमोग्लोबिन आहे त्या हिमोग्लोबिनचं प्रमाण वाढण्यास मदत होत अ काइंड ऑफ व्हेजिटेबल एक फळ फळभाजी आहे आणि बी ई ए टी बीट बीट म्हणजे काय हिट सम वन ऑर साऊंड बीट म्हणजे धोनीचे जे बीट्स आहे किंवा एखाद्याला मारणे अशा अर्थानं बी ई ए टी बीट पुढचे एक्झाम्पल पहा टू टू टी ओ टू म्हणजे कडे आणि टी डब्ल्यू ओ टू टू म्हणजे दोन किंवा सन आणि सन यस ओ यन सन म्हणजे काय मुलगा आणि यस यू यन सन म्हणजे सूर्य तर दोन्ही शब्दांचे उच्चार आपणाला या ठिकाणी समजले असतील तर होमोफोन्स म्हणजे काय तर समान उच्चार असणारे परंतु स्पेलिंग भिन्न असणारे जे शब्द असतात अशा शब्दांना आपण होमोफोन्स असं म्हणतो दुसरी ऍक्टिव्हिटी पहा फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग या ठिकाणी काही शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांचे होमोफोन्स आपणाला आपला जो पाठ आहे हिज फर्स्ट फ्लाईट या पाठातून शोधायचे तर या ठिकाणी दिलेले शब्द आणि त्याच्याशी असणारे होमोफोन्स सी 
एस डब्ल्यू सी आणि एस ई ए सी तर एस डब्ल्यू सी म्हणजे पाहणे आणि एस ई ए सी म्हणजे समुद्र वूड आणि वूड डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डी वूड म्हणजे जंगल पण होतं वूड म्हणजे लाकूड पण होतं आणि डब्ल्यू ओ यू एल डी तर विलचा पास्ट फॉर्म वूड दे आर टी एच ई आर ई दे आर म्हणजे तिकडे आणि टी एच ई आय आर दे ची श्रेष्ठी विभक्ती दे आर सीन एस सी ई एन ई सीन म्हणजे दृश्य आणि एस डब्ल्यू ई एन सीन सी च तिसरं रूप सी ओन डब्ल्यू ओ एन ओन म्हणजे जिंकणे आणि ओ डब्ल्यू एन ओन म्हणजे स्वतःच आय ई वाय ई आय म्हणजे डोळा आणि आय आय म्हणजे मी पीस पी ई ए सी पीस म्हणजे तुकडा आणि पी आय ई सी पीस म्हणजे शांतता सॉरी पी ई ए सी पीस म्हणजे शांतता आणि पी आय ई सी पीस म्हणजे तुकडा थ्रू आणि थ्रू टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रू थ्रूचा भूत थर्ड फॉर्म थर्डच थ्रूच पास्ट फॉर्म थ्रू आणि थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू म्हणजे च्या मधून हेन्स आणि नॉट के एन ओ टी नॉट आणि एन ओ टी नॉट तर हेन्स या शब्दाचं जे होमोफोन्स आहे ते तुम्ही पुस्तकातून शोधून घ्या नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी पा बी एक्सप्लेन हाव द अंडरलाईन होमोग्राफ रिफर इन मिनिंग तर होमोग्राफ म्हणजे काय की ज्याचा उच्चारही सेम आहे आणि ज्याचं स्पेलिंग सुद्धा सेम आहे परंतु वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये वेगवेगळ्या अर्थानं आणि संदर्भानं या शब्दांचा उपयोग केला जातो पहिलं एक्झाम्पल पहा ए ही सॉ हिज टू ब्रदर्स तर सी चा भूतकाळ आहे ठिकाणी सॉ ही सॉ हिज टू ब्रदर ब्रदर्स म्हणजे त्यानं त्याच्या दोन भावांना पाहिले आता दुसरं उदाहरण पहा द वुड कट कट द वीकन्ड ब्रँच विथ हिज शार्प सॉ तर या ठिकाणी जो सॉ हा शब्द आहे एस ए डब्ल्यू सॉ तर वुड कटर म्हणजे लाकूड तोडा तर लाकूड तोडा लाकडं जे तोडतो ज्याला आपण करवत असं म्हणतो की ज्या करवतीच्या सहाय्यानं ते लाकडं कट केले जातात तर एस ए डब्ल्यू सॉ म्हणजे करवत दुसऱ्या वाक्यामध्ये आणि पहिल्या वाक्यामध्ये एस ए डब्ल्यू सॉ तर सीचा भूतकाळ सॉ वर म्हणून वापरलेला आहे आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये सॉ हा शब्द करवत म्हणजे नवन या अर्थानं वापरलेला आहे दुसरं उदाहरण पहा द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्ज तर विंग्ज विंग्ज म्हणजे पंख या वाक्यामध्ये द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्ज तर पक्षाने त्याच्या पंखांना इजा केली किंवा पक्षाचे पंख जे आहेत त्या पंखांना इजा झाली आणि दुसरं उदाहरण पहा बी ही लिव्ह इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग तर या इमारतीच्या सी विंग मध्ये म्हणजे सी भागामध्ये किंवा त्या सेक्शन मध्ये तो राहतो थर्ड एक्झाम्पल पहा ए द एरोप्लेन विल लँड ऍट नाईन पी एम शार तर या ठिकाणी लँड लँड होणे म्हणजे एरोप्लेनच्या संदर्भात जर लँड हा शब्द आला तर एरोप्लेन लँड होणे म्हणजे काय तर एरोप्लेन आकाशातून जमिनीवर उतरणे आणि दुसरं उदाहरण पहा ही ओन्स टेन एकर्स ऑफ लँड त्यानं दहा एकर जमीन या ठिकाणी विकत घेतली किंवा तो दहा एकर जमिनीचा मालक आहे तर लँड हा शब्द जमिनी अर्थानं आलेला आहे ग्राउंड नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा एक्झाम्पल नंबर फोर ए द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लिव द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन इन्स्टिट्यूशन म्हणजे संस्था तर त्या संस्थेचा जो प्रमुख आहे हेड आहे तर तो कशावर आहे वॉज ऑन लिव तो रजेवर होता तर लिव म्हणजे रजा आणि दुसरे एक्झाम्पल पहा म्हणजे या ठिकाणी हेड हेड म्हणजे प्रमुख आणि दुसरे एक्झाम्पल पहा ही बेंट हिज हेड डाऊन विथ चिन ही बेंट हिज हेड डाऊन विथ चिन त्यानं त्याचं डोकं चिन पर्यंत म्हणजे जसं की ज्याला काय म्हणूया आपण या ठिकाणी हनवून ही बेंट हिज हेड डाऊन विथ चिन म्हणजे त्याच्या हनवटीपर्यंत त्यानं डोकं अशा पद्धतीनं खाली केलं तर या वाक्यामध्ये हेड हेड म्हणजे काय धिस पार्ट ऑफ अवर बॉडी म्हणजे डोकं अशा अर्थानं हा शब्द आलेला आहे तर आपल्याला समजला असेल मित्रांनो की या ठिकाणी होमोग्राफ सेम वर्ड द वर्ड्स हॅव द सेम प्रोनाउन्सिएशन अँड सेम स्पेलिंग बट यूज डिफरंटली इन डिफरंट सिच्युएशन लाईक ॲज अ नाऊ ऑर ॲज अ वर्ब तिसरी ऍक्टिव्हिटी पहा रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस केअरफुली अंडरलाईन द वर्ब्स अँड फाइंड आउट द टेन्सेस इन द सेंटेन्सेस 
द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय तर या वाक्यातील क्रियापदांना अंडरलाईन करायची आणि त्या क्रियापदांचा काळ आपल्याला सांगायचं ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्या लँग्वेज स्टडी सेक्शनच्या अंतर्गत या वाक्यातील क्रियापद ओळखून त्या वाक्याचा काळ आपल्याला सांगायचंय तर या पहिल्या वाक्यामध्ये द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्का या वाक्यामध्ये वॉज असेंडिंग हे शब्द क्रियापद म्हणून आलेले आहेत तर वॉज हे टुबीचं भूतकाळी रूप आहे आणि असेंडिंग हे क्रियापदाचं ऐनजिक्त रूप आहे याच्यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की या वाक्याचा काळ हा पास्ट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स आहे म्हणजे चालू भूतकाळ आहे दुसरं वाक्य पहा स्टील दे टुक नो नोटीस ऑफ हिम तर या वाक्यामध्ये टुक हे क्रियापद आहे तर टुक हे टेकचं भूतकाळी रूप आहे म्हणजेच या वाक्याचा काळ हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे नेक्स्ट सेंटेन्स पहा शी इज स्टँडिंग टू ऑन अ लिटल हाय शी इज स्टँडिंग ऑन अ लिटल हाय तर या वाक्यामध्ये इज स्टँडिंग हे दोन शब्द क्रियापद म्हणून आलेले आहेत इज हे टुबीचं वर्तमानकाळी रूप आहे आणि स्टँडिंग हे स्टँडचं आयनजिक्त रूप आहे यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की या वाक्याचा काळ हा चालू वर्तमान काळ आहे त्याला आपण इंग्रजीमध्ये प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स असं म्हणतो पुढचा सेंटेन्स पहा ही लिंगड आउट इगरली तर या वाक्यामध्ये जे क्रियापद आहे ते लिंगड आहे तर लिंगचा भूतकाळ लिंगड आहे धिस सेंटेन्स इज इन सिम्पल पास टेन्स तर हे वाक्य साध्या भूतकाळामध्ये आहे आणि शेवटचं वाक्य पहा ई ही जस्ट फेल्ट डिझी या वाक्यामध्ये फेल्ट हा शब्द क्रियापद म्हणून आलेला आहे फेल्ट हा फील या क्रियापदाचं भूतकाळी रूप आहे म्हणून हे वाक्य सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये आहे आपणाला जर एखाद्या वाक्याचा काळ ओळखायचा असेल तर अगोदर आपल्याला त्या वाक्यातील क्रियापद ओळखता आलं पाहिजे आणि जर आपण ते क्रियापद ओळखलं त्याच्या त्यानंतर ते क्रियापद कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे म्हणजे कुठल्या काळात आहे म्हणजेच काय तर वाक्याचा काळ आपणाला क्रियापदावरून ओळखता येतो वाक्यातील वाक्यामध्ये क्रियापद म्हणून कोणते शब्द आलेत आणि ते कोणत्या प्रकारात म्हणजे कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे म्हणजे क्रियापद म्हणून आलेला शब्द कोणत्या काळात आहे यावरून आपल्याला त्या वाक्याचा काळ कोणता हे ओळखता येत पुढचा घटक आहे ऍडवर्ब ऍड वर ऍड करणे कशामध्ये वर मध्ये त्याला मराठीमध्ये आपण क्रिया विशेषण असं म्हणतो ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय जो शब्द नाम किंवा सरनाम याबद्दल अधिकची माहिती सांगतो त्या शब्दाला आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण किंवा त्यालाच आपण डिस्क्राईबिंग वर्ड म्हणजे वर्णन करणारे शब्द असेही म्हणतो म्हणजे जो शब्द नाम किंवा सरनामाबद्दल अधिकची माहिती सांगतो त्या शब्दाला आपण विशेषण असं म्हणतो विशेष माहिती सांगणारा शब्द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगणारा शब्द किंवा त्याच्याबद्दल डिस्क्रिप्शन देणारा शब्द त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह म्हणतो तशाच पद्धतीनं ॲड वर म्हणजे क्रियाबद्दल क्रियेबद्दल किंवा वर बद्दल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगणारा शब्द क्रियापदाबद्दल विशेषची किंवा अधिकची माहिती सांगणारा शब्द जो आहे त्याला आपण क्रियाविशेषण असं म्हणतो त्यालाच इंग्रजीमध्ये ॲडवर्ब असं म्हणतात मग ॲडवर्ब फक्त क्रियेबद्दलच माहिती सांगतो का तर नाही तर ॲडवर्ब म्हणून येणारा जो शब्द आहे किंवा ॲडवर्ब या कॅटेगरीमध्ये असणारे जे शब्द आहेत हे शब्द क्रियापदाबद्दल विशेषणाबद्दल आणि स्वत क्रियाविशेषणाबद्दल सुद्धा ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतात ते कसं ते आपण आता पाहूया आता ॲडवर्ब पहा अँड ॲडवर्ब इज अ वर्ड दॅट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब अँड ॲडजेक्टिव्ह ऑर अनादर ॲडवर्ब तर ॲडवर्ब म्हणजे कोणता शब्द तर ॲडवर्ब म्हणजे असा शब्द की जो आपणाला टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट जो आपणाला अधिकची माहिती सांगतो कोणाबद्दल अ वर्ब क्रियापदाबद्दल अँड ॲडजेक्टिव्ह विशेषणाबद्दल किंवा ऑर अनादर ॲडवर्ब दुसऱ्या क्रियाविशेषणाबद्दल म्हणजेच काय तर क्रियाविशेषण म्हणजे असा शब्द जो क्रियेबद्दल विशेषणाबद्दल आणि स्वत क्रियाविशेषणाबद्दल अधिकची माहिती सांगतो अशा शब्दाला आपण क्रियाविशेषण किंवा ऍडवर्ब असं म्हणतो आता अबाउट अ भर पहा एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी ही रन्स फास्ट ही रन्स तो धावतो तर क्रियापद आहे धावणे तर तो धावतो पण कसा धावतो तो फास्ट वेगात धावतो तर वेगात हा शब्द आपल्याला धावणे याच्याबद्दल अधिकची माहिती सांगतो तो धावतो पण कसा धावतो तर तो वेगात धावतो तर वेगात हा शब्द धावणे या शब्दाबद्दल ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन देतो म्हणून फास्ट हा शब्द 
या ठिकाणी क्रिया विशेषण आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा द गर्ल सँग स्वीटली द गर्ल सँग मुलींनी गायलं कसं गायलं पण स्वीटली मग स्वीटली हा शब्द सँग या क्रियापदाबद्दल अधिकची माहिती सांगतो म्हणून स्वीटली हा शब्द ऍडवर्ब आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राय द बेबी स्टार्टेड क्राय मूल रडू लागलं पण कधी कसं रडू लागलं सडनली लगेच मूल लगेच रडू लागलं तर सडनली हा शब्द क्राईंग या शब्दाबद्दल आपल्याला अडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतो म्हणून सडनली हा शब्द या ठिकाणी ऍडवर्ब आहे म्हणजे या तिन्ही उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं की फास्ट असेल स्वीटली असेल किंवा सडनली असेल हे शब्द त्या त्या क्रियापदाबद्दल अधिकची माहिती आपल्याला सांगतात पुढचं एक्झाम्पल पहा अबाउट अँड ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषणाबद्दल अधिकची माहिती सांगणारा शब्द दिस चेन इज व्हेरी स्टर्डी आता ही जी चेन आहे ती कशी आहे स्टर्डी आहे म्हणजे मजबूत आहे पण किती मजबूत आहे व्हेरी खूप तर स्टर्डी हे ऍडजेक्टिव्ह आहे जे चेन बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगतं आणि चेन हे हा जो शब्द आहे तो नवन आहे तर चेन या नामाबद्दल स्टर्डी हे विशेषण अधिकची माहिती सांगतं परंतु स्टर्डी बद्दल व्हेरी हा शब्द जास्तीची माहिती सांगतो दुसरा एक्झाम्पल पहा द टी इज हॉट द टी इज हॉट टी कसा आहे गरम आहे चहा गरम आहे तर हॉट म्हणजे गरम हा शब्द टी बद्दल माहिती सांगतो तर टी हे काय आहे नवन आहे तर टी या नामाबद्दल हॉट हा शब्द अधिकची माहिती सांगतो म्हणून हॉट हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे परंतु हॉट बद्दल टू हा शब्द अधिकची माहिती सांगतो या ठिकाणी टी डबल ओ टू टू मीन्स व्हेरी म्हणजे खूपच तर किती गरम आहे तर खूपच गरम आहे तर गरम चहा आहे चहा हे नवन आहे त्या नामाबद्दल गरम हा शब्द विशेषण म्हणजे अधिकची माहिती सांगतो आणि गरम म्हणजे किती गरम आहे तर खूप गरम आहे तर खूप हा शब्द गरम या शब्दाबद्दल ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतो किंवा आपण पाहतो की ही इज अ क्लेवर गर्ल सॉरी ही इज अ क्लेवर बॉय किंवा क्लेवर स्टुडंट तो हुशार विद्यार्थी तर स्टुडंट बद्दल क्लेवर हा शब्द माहिती सांगतो पण किती हुशार आहे व्हेरी क्लेवर ही इज अ व्हेरी क्लेवर स्टुडंट तो खूपच हुशार विद्यार्थी आहे तर व्हेरी हा शब्द क्लेवर बद्दल माहिती सांगतो क्लेवर हे विशेषण आहे म्हणून व्हेरी हे ऍडवर्ब म्हणून काम करत अबाउट अनादर ऍडवर्ब दुसऱ्या क्रिया विशेषणामध्ये ह्याच्या अगोदर आपण काय पाहिलेलं आहे विशेषण कशाबद्दल माहिती म्हणजे क्रिया विशेषण हे क्रियेबद्दल माहिती सांगतो ते उदाहरण पाहिले आपण क्रिया विशेषण हा विशेषणाबद्दल माहिती सांगतो ते उदाहरण पाहिले आपण आता या ठिकाणी पहा विशेषण हा क्रिया विशेषण हा शब्द स्वत क्रिया विशेषणाबद्दल कशी माहिती सांगतो यू शुड रन व्हेरी फास्ट तर तू खूप वेगात धावला असता किंवा धावायला पाहिजे होत तर फास्ट हा शब्द रन बद्दल आलेला आहे रन हे क्रियापद आहे फास्ट हे क्रिया विशेषण आहे परंतु फास्ट या शब्दाबद्दल व्हेरी हा शब्द अधिकची माहिती सांगतो म्हणजे फास्ट या ऍडवर बद्दल व्हेरी हा शब्द ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतो म्हणजे या उदाहरणामध्ये क्रिया विशेषणाबद्दलच क्रिया विशेषण माहिती सांगतो मग आता दुसरं एक एक्झाम्पल पहा अबाउट अ फ्रेज ऑर अ सेंटेन्स मग ऍडवर्ब फक्त क्रियापदाबद्दल किंवा विशेषणाबद्दल किंवा फक्त क्रिया विशेषणाबद्दलच माहिती सांगतो का तर नाही तर ऍडवर्ब हा शब्द एखाद्या फ्रेजबद्दल किंवा एखाद्या होल सेंटेन्सबद्दल सुद्धा ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगतो या ठिकाणी उदाहरण पहा अनफॉर्च्युनेटली युअर अँसर इज करेक्ट इनकरेक्ट तर तुझं जे उत्तर आहे ते दुर्दैवाने कसं आहे चुकीचं तर होल सेंटेन्स युअर अँसर इज इनकरेक्ट या संपूर्ण वाक्याबद्दल अनफॉर्च्युनेटली हा शब्द या ठिकाणी माहिती सांगतो आपण लक्षात काय ठेवायचंय तर क्रिया विशेषण म्हणजे काय तर क्रिय क्रियेबद्दल विशेषणाबद्दल किंवा स्वत क्रिया विशेषणाबद्दल अधिकची माहिती सांगणारा जो शब्द आहे तर त्या शब्दाला आपण क्रिया विशेषण असं म्हणायचं आता हा जो क्रिया विशेषण म्हणून येणारा शब्द आहे तो कोणती माहिती सांगतो किंवा कशा प्रकारची माहिती सांगितली जाते ऍडवर्ब्स गिवर्स इन्फॉर्मेशन अबाव म्हणजे क्रिया विशेषण म्हणून येणारे जे शब्द आहेत हे शब्द आपणाला कशाबद्दलची माहिती सांगतात तर या ठिकाणी प्लेस टाईम आणि मॅन ठिकाणदर्शक शब्द असतील म्हणजे ती क्रिया कोणत्या ठिकाणी घडली वेळदर्शक शब्द असतील किंवा कालदर्शक शब्द असतील तर ती जी क्रिया आपण सांगितलेली आहे ती क्रिया कोणत्या काळावधी कोणत्या म्हणजे कालावधीमध्ये किंवा क्रिया कधी घडलेली आहे 
आणि मॅनर म्हणजे क्रिया कशा पद्धतीनं घडलेली आहे ॲडोर ऑफ प्लेस असेल तर आपण जो प्रश्न वेअरनं विचारतो वेअर म्हणजे कोठे तर वेअरच्या प्रश्नाचं उत्तर जे असतं ते ॲडोर ऑफ प्लेस असतं म्हणजे ते क्रियेचं ठिकाणदर्शक जो शब्द असतो ज्याला आपण ॲडोर ऑफ प्लेस असं म्हणतो तर हे शब्द वेअर या प्रश्नाचं उत्तर असतं तर प्लेस बद्दल माहिती म्हणजे ठिकाणाबद्दल माहिती म्हणजे ती क्रिया कुठं घडलेली आहे कोणत्या ठिकाणी घडलेली आहे तर फॉर एक्झाम्पल पहा गो देअर कम इन तिकडं जा इकडं ये ठिकाण म्हणजे काय समजा इथे तिथे एखादं पर्टिक्युलर प्लेस असेल किंवा पर्टिक्युलर रिझन असेल किंवा कंट्री असेल किंवा कंटिनेंट असेल म्हणजे एक्झॅक्ट प्लेसपासून राष्ट्रापर्यंत ती क्रिया कुठं घडली अशा पद्धतीनं टाईम टाईम म्हणजे कालावधी किंवा वेळदर्शक शब्द पहा म्हणजे वेनचा जो प्रश्न असतो म्हणजे एखादी क्रिया कधी घडली तर कधी घडली हे विचारण्यासाठी आपण व्हेन प्रश्न विचारतो तर व्हेनच्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे ॲडोर ऑफ टाईम असतं फॉर एक्झाम्पल पहा आय विल डू माय होमवर्क टुमॉरो मी माझं जे होमवर्क आहे ते उद्या करेल आय नीड अ पेन्सिल नाव मला आता पेन्सिलची आत्ता गरज आहे पण नाव किंवा टुमॉरो आत्ता किंवा उद्या आता वेळदर्शक जो शब्द आहे तो ठराविक शब्दच आहे तर आज असेल उद्या असेल म्हणजे टुडे टुमॉरो धिस वीक धिस मंथ इयर डिकेड सेंचुरी म्हणजे एका सेकंदापासून ते शतकापर्यंतचा कुठलाही कालावधी ती जी विशिष्ट क्रिया घडलेली आहे ती कधी घडलेली आहे ॲडोर ऑफ मॅनर पहा म्हणजे रीत किंवा पद्धत एखादी क्रिया कशा पद्धतीनं घडते तर हे सांगणारे शब्द असतात म्हणजे हवचा जो प्रश्न असतो म्हणजे एखादी क्रिया घडली पण ती कशी घडली तर हवच्या प्रश्नाचं उत्तर जे असतं ते ॲडोर ऑफ मॅनर असतात रीत किंवा पद्धत दर्शवणारे शब्द मॅनर ऑर द वे समथिंग इज डन एखादी क्रिया कशा पद्धतीनं घडलेली आहे एक्झाम्पल पहा रीड स्लोली वाचा पण कसं वाचा स्लोली सावकाश वाच राईट वेल लिहा पण कसं लिहा छान पद्धतीनं लिहा दुसरे एक असतं ॲडोर ऑफ डिग्री डिग्री म्हणजे काय तीव्रता किंवा कंपॅरिझन फॉर एक्झाम्पल द वॉटर इज टू कोल्ड वॉटर इज कोल्ड पाणी कसं आहे कोल्ड आहे थंड आहे पण किती थंड आहे टू म्हणजे व्हेरी तर विशेषणाची किंवा क्रिया विशेषणाची जे तीव्रतादर्शक शब्द असतात तीव्रता वाढवणारे शब्द किंवा जे विशेषणानं किंवा क्रिया विशेषणानं सांगितलेलं आहे तर त्याची तीव्रता वाढवण्यासाठी सुद्धा ॲडवर्सचा यूज केला जात तर क्रियाविशेषणाचा जो उपयोग आहे तो उपयोग या ठिकाणी ठिकाणदर्शक शब्द किंवा क्रिया कुठं घडली हे सांगण्यासाठी कालावधी किंवा वेळदर्शक शब्द म्हणजे क्रिया कधी घडली आणि मॅनर म्हणजे क्रिया कशा पद्धतीनं घडली सोबतच इंटेन्सिफायर म्हणून किंवा त्याची जी इंटेन्सिटी आहे तीव्रता आहे तर ती तीव्रता वाढवण्यासाठी सुद्धा या ॲडवर्सचा यूज केला जातो आता मेनी ॲडवर्स एंड विथ यलवा आता ॲडवर्स कोणता शब्द आहे काही कधी कधी आपल्याला परीक्षेमध्ये पॅसेजमध्ये या ठिकाणी ॲडवर्सचा उपयोग करा म्हणून सांगितलं जातं किंवा राईट डाऊन द ॲडवर्स फ्रॉम द पॅसेज दिलेल्या उत्तरातून क्रियाविशेषण असणारे शब्द लिहून काढा अशा पद्धतीने आपल्याला होक्याबलरी सेक्शनमध्ये पॅसेजमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो मग ॲडवर म्हणजे कोणते तर मोस्टली ज्या शब्दांच्या शेवटी एल वाय असतं तर ते सर्व शब्द हे ॲडवर बसतात मग ज्या शब्दांच्या शेवटी एल वाय लावलेला आहे असे शब्द जरी आपण शोधून या ठिकाणी लिहिलं तरी आपला तो प्रश्न सुटवू शकतो मेनी ॲडवर्स एंड विथ एल वाय म्हणजे बऱ्याचशा क्रियाविशेषणाचा शेवट हा एल वाय न होत असतो म्हणजे एल वाय असणारे शब्द हे ॲडवर असतात फॉर एक्झाम्पल पहा सच स्लोली ॲक्च्युअली सरप्राइजिंगली इट इज तर स्लोली ॲक्च्युअली असेल सरप्राइजिंगली असेल इंटरनॅशनली असेल ब्युटिफुली असेल तर असे जे शेवटी एल वाय असणारे शब्द असतात तर हे शब्द हे ॲडवर या कॅटेगरीतले असतात लाईक ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्स कॅन ऑल्सो बी युज इन कम्पेरेटिव्ह अँड सुपरलेटिव्ह डिग्रीज फॉर्म्स विशेषणाचं ज्या पद्धतीनं कम्पॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म असतात तशा पद्धतीनं ॲडवर्बचे सुद्धा उपयोग कम्पॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्ममध्ये केला जातो फॉर एक्झाम्पल पा ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिव्हली तो अतिशय प्रभावीपणे किंवा मोस्ट इम्प्रेसिव्हली म्हणजे सर्वात प्रभावीपणे तो बोलला दे डान्स मोर ग्रेसफुली त्यांनी अजून जास्त म्हणजे ग्रेसफुली डान्स केला तर पुढची कन्सेप्ट आहे व्हॉइस 
आता व्हॉइस हा जो काही घटक आहे तो घटक फक्त दहा पंधरा मिनिटामध्ये कव्हर करणं शक्य नाही म्हणून मी व्हॉइसवर एक स्वतंत्र एक दोन व्हिडिओ बनवेल येणाऱ्या काळात की जे आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलला पाहू शकता तर या ठिकाणी या पाठाच्या अंतर्गत असणारा लँग्वेज स्टडीच्या अंतर्गत असणारा व्हॉइस हा जो काही कंटेंट या ठिकाणी दिलेला आहे तर हा आपण या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया व्हॉइस म्हणजे प्रयोग ॲक्टिव्ह व्हाईस आणि पॅसिव्ह व्हाईस तर कर्तरी प्रयोग आणि कर्मनी प्रयोग मेनी ॲक्शन्स इन्वॉल्व टू पीपल ऑर थिंग वन दॅट परफॉर्म द ॲक्शन अँड वन दॅट इज अफेक्टेड बाय द ॲक्शन तर अनेक क्रियेमध्ये दोन घटक अंतर्भूत असतात तर ते दोन घटक कोणते असतात तर वन दॅट परफॉर्म द ॲक्शन तर पहिलं घटक म्हणजे ती क्रिया करणारा ज्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो किंवा डोअर ऑफ द ॲक्शन म्हणतो क्रिया करणारा ज्याला आपण करता असं म्हणतो द सेकंड वन इज अफेक्टेड बाय द ॲक्शन म्हणजे एक जो आहे घटक तो क्रिया करणार आहे आणि दुसरा जो घटक आहे त्या क्रियेचा त्याच्यावर परिणाम झालेला ज्याला आपण अक्युझेटिव्ह केस किंवा ज्याला आपण ऑब्जेक्ट असं म्हणतो कर्म असं म्हणतो करता म्हणजे क्रिया करणारा आणि कर्म म्हणजे त्या क्रियेचा परिणाम ज्याच्यावर झालाय तो आणि ॲक्शन म्हणजे क्रिया तर वाक्यामध्ये करता क्रियापद आणि कर्म तर करता म्हणजे ती क्रिया करणारा आणि कर्म म्हणजे त्या क्रियेचा परिणाम झालेला घटक तर अशा पद्धतीनं मेनी ॲक्शन्स इन्वॉल्व टू पीपल ऑर थिंग तर अनेक कृतीमध्ये दोन व्यक्ती किंवा दोन वस्तूंचा समावेश असतो एक म्हणजे ती क्रिया करणारा आणि दुसरा म्हणजे त्या क्रियेचा परिणाम झालेला तर क्रिया करणारा जो आहे त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो आणि त्या जो त्या ॲक्शन अफेक्टेड झालेला आहे क्रियेचा ज्याच्यावर परिणाम झालेला आहे त्याला आपण ऑब्जेक्ट किंवा कर्म असं म्हणतो तर एक्झाम्पल पहा सोनाली एट द मँगो तर या वाक्यात जर विचार केला तर दोन नऊन आहेत एक आहे सोनाली आणि दुसरा आहे मँगो तर क्रिया आहे एट तर क्रिया कोणती आहे खाण्याची तर ती क्रिया कोण करतं तर सोनाली करते सोनाली खाते आणि सोनालीच्या खाण्याचा परिणाम कोणावर होत आहे खाल्लं कोण जात आहे तर मँगो म्हणजे त्या ॲक्शनचा अफेक्ट जो आहे तो मँगोवर होतो त्या वस्तूवर किंवा त्या फळावर आणि ती क्रिया कोण करत आहे तर सोनाली करत आहे आणि क्रिया कोणती आहे तर खाण्याची आहे म्हणजे तीन गोष्टी आहेत त्या ठिकाणी क्रिया क्रिया करणारा आणि क्रियाचा अफेक्ट होणारा किंवा क्रियेचा परिणाम होणारा घटक तर सोनाली ही डोअर ऑफ द ॲक्शन म्हणजे सब्जेक्ट आहे जी क्रिया करते क्रिया एट आहे एटिंगची आहे आणि त्याचा परिणाम हा मँगोवर होत आहे सोनाली एट द मँगो हिअर द ॲक्शन ऑफ हिटिंग इन्व्हॉल्व सोनाली हू इट्स तर या ठिकाणी जी कृती आहे त्या कृतीमध्ये कोण सहभागी आहे तर सोनाली आहे की जी खात आहे अँड द मँगो विच गेट सिटन आणि जो आंबा आहे जो खाल्ला जात आहे सोनाली इज द सब्जेक्ट अँड मँगो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट म्हणून या वाक्यामध्ये सोनाली हा करता आहे आणि मँगो हा इट या क्रियापदाचं कर्म आहे आपल्या लक्षात आलं असेल ज्या वाक्यामध्ये फ कर्म असतं अशाच वाक्याचं पॅसिवाईज होतं ज्या वाक्यामध्ये कर्म नसतं अशा वाक्याचं पॅसिवाईज होत नाही तर ॲक्टिवाईजचं पॅसिवाईज करण्यासाठी आपल्याला करता क्रियापद आणि कर्म हे घटक त्या वाक्यामध्ये असणं आवश्यक आहे वेन यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट हू परफॉर्म द ॲक्शन द डोअर ऑफ द ॲक्शन इज द सब्जेक्ट आता डोअर ऑफ द ॲक्शन म्हणजे किंवा सब्जेक्ट म्हणजे काय करता म्हणजे काय किंवा ती क्रिया कोणी केली असं ज्यावेळेस आपण विचारतो म्हणजे जो क्रिया करणारा असतो करता ज्याला म्हणतो आपण तर तो त्या वाक्याचा करता असतो डोअर ऑफ द ॲक्शन इज द सब्जेक्ट मग एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं आत्ताच की सोनाली एट द मँगो तर आंबा कोण खात आहे खाण्याची क्रिया कोण करत आहे तर सोनाली म्हणजे सोनाली या वाक्यामध्ये कोण आहे तर सब्जेक्ट आहे आणि कोण खाल्लं जात आहे तर मँगो तर मँगो हा या वाक्यामध्ये कर्म आहे आता पॅसिवाईज पहा समटाइम्स यू वॉन्ट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट आता ऍक्टिव्हायचा उपयोग कधी करतात आणि पॅसिव्हायचा उपयोग कधी करतात ज्या वेळेस क्रिया कोणी केली हे महत्वाचं असतं क्रियेचा परिणाम काय झाला यापेक्षा ती क्रिया कोणी केली म्हणजे त्या क्रिया करणारा ज्यावेळेस फोकस मध्ये आणायचा असतो त्याला इम्पॉर्टन्स द्यायचा असतं तर त्यावेळेस ऍक्टिव्हाईज वापरला जातो आणि सुरुवातीला जो क्रिया करणारा आहे तो करत्याच्या ठिकाणी त्याचा उपयोग केला जातो आता पॅसिव्हायचा उपयोग कधी केला जातो आता काही वेळेस असं असतं की क्रिया कोणी केली हे माहीत नसतं किंवा क्रिया कोणी केली यापेक्षा क्रियेचा परिणाम काय झाला हे जास्त महत्वाचं असतं तर त्यावेळेस पॅसिव्हायचा उपयोग केला जातो आता समजा एखादा अपघात झालेला असतो तर अपघातामध्ये त्याचा परिणाम काय झाला हे जास्त महत्वाचं असतं किंवा एखादी चोरी झालेली असते मग ती चोरी कोणी केली हे माहीत नसतं पण त्या चोरीचा परिणाम काय झाला 
हे आपल्याला सांगायचं असतं सामान्यत जे न्यूज असतात किंवा न्यूजच्या ज्या हेडलाईन्स असतील म्हणजे वर्तमानपत्रातील ज्या बातम्याचे जे मथळी असतात किंवा हेडलाईन्स असतात तर ह्या हेडलाईन्स की ज्यावेळेस ती क्रिया काय झाली किंवा कोणी केली हे माहीत नसतं परंतु त्याचा परिणाम हा गंभीर असतो त्याचा अफेक्ट हा जास्त महत्वाचा असतो आणि तो फोकस करायचा असतो द मोस्ट ऑफ द हेडलाईन्स आर गिव्हन इन पॅसिवाईज इन प्रेझेंटेन्स तर बऱ्याचशा ज्या काही हेडलाईन्स असतात बातम्यांच्या तर ह्या पॅसिवाईजमध्ये आणि वर्तमान काळामध्ये दिलेल्या असतात लाईक ट्वेंटी पीपल वेअर किल्ड और ट्वेंटी पे पीपल वे आर बीइंग किल्ड इन अन अरोड ॲक्सिडेंट म्हणजे समजा वीस लोक अपघातामध्ये मृत पावली किंवा व्हॅल्युबल्स वेअर स्टोलन मूल्यवान वस्तू चोरीला गेल्या मग ती कोणी चोरी केली हे माहीत नाही आपल्या म्हणजेच काय तर काही वेळेस ज्यावेळेस क्रिया कोणी केली यापेक्षा क्रिया काय झाली हे महत्त्वाचं असतं त्यावेळेस क्रियेचा परिणाम ज्याच्यावर झाला तर तो घटक किंवा ती बाब किंवा ती नाम कर्त्याच्या ठिकाणी वापरलं जातं म्हणजे ऑब्जेक्टला सब्जेक्ट बनवलं जातं समटाईम्स यू वॉन्ट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट तर काही वेळेस आपल्याला कर्मावर फोकस करायचं असतो महत्त्व द्यायचं असतं द थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन त्या क्रियेचा ज्या घटकावर परिणाम झालेला आहे किंवा क्रियेचा परिणाम ज्याच्यावर झालेला ज्याला आपण कर्म म्हणतो ह्याला आपल्याला जर फोकस करायचं असेल देन यू मेक इट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स आणि म्हणून आपण कर्मालाच या ठिकाणी वाक्याचा करता बनवतो एक्झाम्पल पा द मँगो वॉज इट आता आंबा कोणी खाला यापेक्षा आंबा खाल्ला लागेल आंब्यावर काय परिणाम झालं तर आंबा खाल्ला लागेल तर या ठिकाणी द मँगो वॉज इटन बाय सोनाली यू मे ऑर मे नॉट मेन्शन द डुअर हिअर सोनाली ऑर द पर्सन हु एट इट आता मग ज्यावेळेस पॅसिवाईची रचना असते त्यावेळेस मग ती क्रिया कोणी केली डोअर ऑफ द ॲक्शन ते क्रिया करणार आहे त्याचा कधी उल्लेख केला जातो किंवा केलाही जात नाही जर करायचा असेल तर मग पॅसिवाईसमध्ये क्रियापदाच्या नंतर बाय हे कंजक्शन घेऊ त्यानंतर आपण या ठिकाणी ॲक्टिवाईजच्या वाक्यातील जो काही कर्ता आहे तो पॅसिवाईसमध्ये आपण कर्माच्या ठिकाणी घेत असतो दिस इज द पॅसिवाईज कन्स्ट्रक्शन ऑर पॅसिवाईज इन दिस टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन द थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स द वर्ब इज इन द पॅसिव्ह फॉर्म बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल अँड द डुअर ऑफ द ॲक्शन मे ऑर मे नॉट बी मेन्शन आता ही जी पॅसिवाईची रचना असते तर पॅसिवाईजची रचना कशी होते तर ॲक्टिवाईजच्या वाक्यातील करता पॅसिवाईजमध्ये कर्माच्या ठिकाणी हे कर्त्याच्या ठिकाणी घेतला जातो ॲक्टिवाईजच्या वाक्यातील कर्म पॅसिवाईजमध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी घेतलं जातं ॲक्टिवाईजच्या वाक्यातील जे क्रियापद आहे तर हे क्रियापद पॅसिवाईजमध्ये बी प्लस व्ही एन म्हणजे ॲक्टिवाईजच्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाच्या रूपानुसार टू बीचं रूप घेतलं जातं आणि मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप घेतलं लिहिलं जातं म्हणजे पॅसिवाईजमधील जे वर्ब असतं ते बी प्लस व्ही एन असतं बी म्हणजे टू बीचं सहकारी क्रियापद आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप किंवा त्याला आपण भू क्रियापदाचे भूतकालवाचक धातुसाधित रूप म्हणतो आणि शेवटी डोअर ऑफ द ॲक्शन मी ऑर मे नॉट बी मेन्शन मग ॲक्टिव्हाईच्या वाक्यातील जो करता आहे तो त्याचा उल्लेख केला जातो किंवा केलाही जात नाही आता हे सगळं समजून घेत असताना या ठिकाणी काही एक्झाम्पल आहेत पा द प्लॅन्ट्स आर प्रुन्ड आर प्रुन आर हे टू बीचं वर्तमान काही रूप आहे प्रुन प्रुन या क्रियापदाचं ते स्वरूप आहे द प्लॅन्ट्स आर प्रुन किंवा पुढचं एक्झाम्पल पा द कप ऑफ टी इज ऑफर टू एनी गेस्ट इज ऑफर्ड आणि मेनी अनेकडोट रिलेटेड टू मार्क ट्विन आर टोल्ड तर या ठिकाणी तिन्ही वाक्याचा विचार केला तर पहिल्या वाक्यामध्ये आर प्रून दुसऱ्या वाक्यामध्ये इज ऑफर्ड आणि तिसऱ्या वाक्यामध्ये आर टोल्ड तर या ठिकाणी जर क्रियापद पाहिलं तर हे क्रियापद बी प्लस व्ही एन म्हणजे टू बीचं सहकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापदाचं ते सुरू तर ही रचना ही पॅसिवाईची रचना आहे क्रियापदाची इफ वी विश टू मेन्शन द डोअर इन पॅसिव्ह सेंटेन्सेस वी मेन्शन इट बाय ॲडिंग बाय बिफोर इट जर आपणाला पॅसिवाईजमध्ये कर्त्याचा उल्लेख करायचा असेल किंवा क्रिया कोणी केली याचा उल्लेख करायचा असेल तर क्रियापदानंतर बाय हे बाय हा शब्द घेऊन त्यानंतर आपण कर्माच्या ठिकाणी ॲक्टिव्हाईच्या वाक्यातील करता पॅसिव्हाईच्या वाक्यामध्ये कर्माच्या ठिकाणी घेतो धिस पेन वॉज गिव्हन टू मी बाय माय आंट नोट दॅट ओनली ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स कॅन बी युज इन द पॅसिव्हाई तिथं आपल्याला उल्लेख काय करायचा आहे किंवा काळजी काय घ्यायची आहे ते फक्त जे सकर्मक क्रियापद आहे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब 
जे क्रियापद कर्मास होता कि ज्यादा कर्म है अशाच वक्यांच पैसेवाइज हो ज्यादा कर्म नहीं अशा वक्याच पैसेवाइज हो आता इन रफ मध्य अपन राउंडअप कराए मटल तो पैसेवाइज थोड़स अजू जास्त डिटेल मध्य समझुन घायल तो ऐक्टिवाइज पैसेवाइज करना सा बेसिक प्री रिक्विजिट का कि अपना एक पयाभूत ज्ञान का पहली गोष है रीड द सेंटेन्स अपना वक्य वाचता आल पाजे आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द सेंटेन्स वक्य वा नुस्त वाचन नहीं आता तुम तुम्हारा वाटत अल कि इतक डिटेल मे कस का संग तो बरेचे मुल अत कि जाना इंग्रजी वाचता ये नहीं कि वाचने में अड़चण ये है तो सुरुआती अपना इंग्रजी वाचता आई पाजे वक्य वाचता आल पाजे वक्य वाचर क्या वक्या करता क्रियापद और कर्म को है अपना ओखता आल पाजे नर आइडेंटिफाई द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स एंड द फॉर्म ऑफ द मेन तो करता क्रियापद कर्म ओन त्या क्रियापदा काल को कि मुख्य क्रियापद आ तो मुख्य क्रियापद को रूप में है वर्तमान का भूतका है आयनजीक्त है तीसर रूप है कि मूल रूप है ये अपना लक्षा आल पाजे पुढ़ी गोष है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज इन सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन ऑब्जेक्टिव केस तो वक्या जो करता तो नेहम्मी प्रथम अविभक्ति वक्याच कर्म जे है तो नेह द्वितीय विभक्ति ना प्रथमा द्वितीय विभक्ति की रूप सारक मग ना उपयोग वक्या करता मन के कर्म के ये फरक पड़ित नहीं परंतु जी पुरुषवाचक सरनाम है आय वी यू यू ही शीट आ दे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आ थर्ड पर्सन तो पुरुषवाचक सरनामा की प्रथम अविभक्ति की रूप वेगड़ी है द्वितीय विभक्ति की रूप वेगी है ज्यास आप पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग वक्या करत्या करो तो सब्जेक्टिव केस प्रथम अविभक्ति ज्यास मग पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग अपना कर्मा कराए तो कर्म हे नेहम्मी द्वितीय विभक्ति पुरुषवाचक सरनामा उपयोग जर आप कर्मा करो तो अपना ती ऑब्जेक्टिव केस कि अक्यूजेटिव केस कि द्वितीय विभक्ति रूपांच उपयोग ना उपयोग तुम्हें करत्या कर्मा के वक्या फरक पड़ित नहीं पैक्टिव वाइज पैसेवाइज करता करता कर्मा जो कर्म करत्या जो मैं ये जर सरोम आती तो करत्या अपना प्रथम विभक्ति वपरता पाजे आ कर्म मन वेल तो ती द्वितीय विभक्ति अपना वपरता आजे अपना पुरुषवाचक सरनामा की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की रूप अपना महत आता नियम एक्टिव वाइज पैसेवाइज करना को नियम है तो यह फिर तीन चार नियम है तो पहला नियम का है तो ऑब्जेक्ट टेक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज इन द बिगनिंग और ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस इन पैसेवाइज दुसरा निम है टेक और यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी प्राइमरी एक्जुलरी एज पर द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब ऑफ एक्टिवाइज एंड द सब्जेक्ट ऑफ पैसेवाइज द थर्ड रूल इज टेक द पास पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब नेक्स्ट वन इज टेक द कंजक्शन बाय एंड द लास्ट रूल इज टेक द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर बाय इन पैसेवाइज आता हे जे नियम है आता मैं यठिका वाचन दाखिल अपन ये निम व्यवस्थितपने समझ प्रयत्न करू तो नियम का यठिका मैं एक वक्य दिल है सोनाली कि शी एट द मैंगो आता सोनाली हे नौन है और शी हे प्रोनाउन है थर्ड पर्सन सिंग्युलर एट द मैंगो आता पैयांदा वाक्य वाचल सोनाली एट द मैंगो कि शी एट द मैंगो क्या अपन यक्या करता क्रियापद आ कर्म तो करता को सोनाली कि शी क्रियापद है एट आ कर्म है द मैंगो आता क्रियापदा काल को है तो क्रियापद मन एट हा शब्द आला यहाँ का भूतका ईट का भूतका ईट आता हे बेसिक मे वाक्य वाचता आल पाजे वक्या करता क्रियापद कर्म ओखता आल पाजे वक्या क्रियापदा काल अपना लक्षा आल पाजे आता नियम का तो ये ऐक्टिव वाइज वक्य अपना आता पैसे वाइज मधे कराए तो पहला निम का है तो ऐक्टिव वाइज वक्या कर्म पैसे वाइज मधे करत्या घया तो ऐक्टिव वाइज वक्या कर कर्म को है तो द मैंगो आता हे पैसेवाइज मध्य करत्या घाय सुरुआती घाय मैंगो इत सुरुआती आल पैसेवाइज मध्य द मैंगो दुसरा निम का है 
मुख्य रूपानुसार तुम्हें या सहकारी क्रियापदाच रूप घया मुख्य क्रियापद है एट ती को का भूत का मग तुम्हें भूत का रूप को दोन है वॉज आ वेयर मैं को क्रियापद नेह कर्त्यानुसार चलते मग एक्टिव वाक्यातील मुख्य क्रियापदा रूपानुसार टू बी चाहकारी क्रियापद घता पैसिव वही वक्याल कर्त्या अपना विचार करा लगे मैं पैसिव वाइज मध्य जो कर्ता है तो है द मैंगू ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है मग तू बी ची भूत का रूप दोन है वॉज आ वे मग पैकी यठिका को वॉज ये कारण यठिका वक्या करता एक वचन है मन यठिका वॉज घ हाला दुसरा नियम आता तीसरा नियम पहा एक्टिव वाक्यातील मुख्य क्रियापदा तीसरे रूप घुबी या रूपान एट ईट ऐसी भूतका एट तो ईट च तीस रूप है इटन मन अपन इटन घनतर बाय हे कंजक्शन घाय घ शेवट का निम का एक्टिव वही वक्याल करता यठिका को करता है सोनाली तो पैसे वाइस मध्य कर्मा घ मैं सोनाली नौन है हमें फरक पड़ना नहीं कारण ना की प्रथम आ द्वितीय विभक्ति की रूप सारखी है कि वक्या कर्ता प्रथम विभक्ति वक्या कर्म द्वितीय विभक्ति मैं सोनाली कर्त्या का कर्मा का फरक पड़ना नहीं परंतु ज्यास अपन शी तो एक्टिव वही वक्यात कर्त्या शी है पी जर आप पैसिव वाइस मध्य कर्मा घायल तो अपना शी हा शब्द जसा सा तसा घता नहीं कारण शी हे सब्जेक्टिव केस है आ सब्जेक्ट वाली कर्त्यापरा तो प्रथम अभिव्यक्ति शी आ शी का उपयोग जर आप कर्मा घायल तो कर्म हे द्वितीय विभक्ति शी ची द्वितीय विभक्ति हर मन ये अपन हर घर लक्षा आल तो सरल सरल का आता जर मैं संगित निम तो तुम्हारे लक्षा ये तुम्हें जर यह उदाहरणाक एक्टिव वही वक्याल कर्म पैसिव वाइस मध्य कर्त्या पेला निम दुसरा निम है एक्टिव वही वक्याल मुख्य क्रियापदा रूपानुसार टू बी या सहकारी क्रियापदाच रूप पैसिव वही वक्याल कर्त्यानुसार घया नियम है तीसरा एक्टिव वही वक्याल मुख्य क्रियापदाच तीसरे रूप घाय कंजक्शन घेन एक्टिव वही वक्याल करता पैसिव वाइस मध्य कर्मा घया अजु एक उदाहरण पहा आता हे तुम्हारा थोड़स डायग्राम दाखिल लक्षा आती राम किलड रावण तो रावण वॉज किलड बाय राम ही लवज हर हे उदाहरण तुम्हारे जास्त लक्षा आती ही लवज हर तो तिला तिचा प्रेम करते मैं ये ही पोनाउन है ही मे तो ही लवज हर तो तिला प्रेम करते आता हर सुरुआती ज्यास पैसे हा वक्य ज्यास अपन पैसे वाइज करते तो यठिका वक्य कस हो शी इज लवड बाय हिम तो यठिका ही कर्मा गेल तो द्वितीय विभक्ति वपरत मनु हिम शी जे कर्मा होते परंतु पैसे वाइस मधे कर्त्या आल तो कर्मा आयामें हर हो पैसे वाइस मधे ज्यास कर्त्या आल तो वेसते शी जाए प्रथम अभिव्यक्ति ही लवज हर शी इज लवड बाय हिम पुढ़ वाक्य पा द किंग वो द किंग सॉ अ स्मॉल गर्ल यह पैसिव वाइज कसा है अ स्मॉल गर्ल वॉज सीन बाय द किंग मेला वाटत कि आप थोड़स समझल थोड़ी गड़बड़ भी जाए तरी से थोड़ा सा तुम्हें डबल जर पाल तो तुम्हारे लक्षा आई यदल का एक स्वतंत्र वीडियो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का एक डिटेल्स मे मैं बनवने का प्रयत्न करना है तो तुम्हें पहला तुम्हारे लक्षा आई तो यह आज का हा वीडियो अपन ये थामूया तो आज का यह वीडियो में आप होमोग्राम होमोफोन्स सोबत ऐडवर्क आइस तो यह घटक बदल आप समझू घे प्रयत्न के लिए मैं वाट कि आप वीडियो निश्चित उपयोगी पड़े लवकर दुसर एक वीडियोस भेटू तो गुड बाय एंड टेक केयर